নমস্কার মেডিটিক্স আয়োজিত ডক্টর স্টক শনি আবার আমরা চলে এসেছি আপনাদের সামনে আরেকটা নতুন এপিসোড নিয়ে মেডিটিক্স কমপ্লিট হেলথ সলিউশন আমাদের সঙ্গে আছেন কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর পারিজাত দেব চৌধুরী নমস্কার নমস্কার বাবু লাস্ট এপিসোডে আমরা কার্ডিয়া ক্যারেস্টের নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছি কিভাবে হচ্ছে আমরা এই এপিসোডে মূলত ফোকাস করব কোথা থেকে হচ্ছে কজেসগুলো কি কি ডাক্তারবাবু যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন নমস্কার আমি ডক্টর পারিজাত দেব চৌধুরী কনসালটেন্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট অ্যাট মেডিথিক্স ক্লিনিক অ্যান্ড এমআরআই হসপিটাল মুকুন্দপুর আজকে আমি কার্ডিয়াক ডিজিজ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাবো সবাইকে যাতে এর থেকে সবাই উপকৃত হন যাতে জানতে পারেন হার্ট ডিজিজ কিসের থেকে হচ্ছে সেটা যদি আমরা না জানি তবে তার প্রিভেনশন করা বা সেটাকে দমিয়ে রাখা খুব কষ্ট তো আমাদের জানতে হবে কি কারণে হার্ট ডিজিজ অ্যাকচুয়ালি হয় তো যখনই আমরা কোনো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ডিজিজের সম্পর্কে বলি তার কিছু কজেস থাকে কয়েকটা কজ হলো অ্যাভয়েডেবল যেগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি আর কিছু কিছু জিনিস থাকে যেগুলো আন অ্যাভয়েডেবল মানে সেগুলো অলরেডি ইনহারেন্ট যেটাকে অ্যাভয়েড করা যায় না তার মধ্যে আন অ্যাভয়েডেবল যেগুলো জিনিস হলো বা সারকামস্টান্সেস যেগুলো তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো এজ এই যেমন একটা জিনিস যেটাকে অ্যাভয়েড করা যায় না অ্যান্ড যত এজ বাড়ে তত কার্ডিয়াক ডিজিজের চান্স বা হার্ট অ্যাটাকের চান্স কিন্তু বেড়ে চলে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ইজ জেনেটিক সবাই জেনেটিক ব্যাপারে সবাই জেনে থাকবে যদি ফ্যামিলিতে কার্ডিয়াক ডিজিজের হিস্ট্রি থাকে বা হার্ট অ্যাটাকের হিস্ট্রি থাকে তবে কিন্তু এর ফ্যামিলি মেম্বার যারা যদি বাবার বা মার থাকে তার ছেলে মেয়ের বা তার গ্র্যান্ডসান গ্র্যান্ড ডটার ওদের সবার হার্ট ডিজিজ হবার চান্স বেড়ে যায় সো জেনেটিক ইজ এগেইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অব হার্ট অ্যাটাক থার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ সেক্স ইট ইজ এ মেল পেশেন্ট অর ফিমেল পেশেন্ট ফিমেল পেশেন্টরা ইয়াং এজে হার্ট ডিজিজ থেকে প্রোটেক্টেড থাকে বিকজ অফ সাম ফিমেল হরমোনস বাট মেলদের ক্ষেত্রে জেনারেলি হার্ট অ্যাটাকের চান্সটা বেশি বিকজ হরমোনাল প্রোটেকশন ইজ নট দেয়ার বাট ফিমেল পেশেন্টরা যখন সার্টেন এজে পৌঁছে যায় লাইক পোস্ট মেনোপজাল ফিমেলস যাদের এজ মোর দেন ফিফটি ইয়ার্স ওদের কিন্তু এগেন রিক্স ফ্যাক্টর ইজ সেইম এজ এ মেল পারসন সো দিজ আর ফিউ কন্ডিশন হুই উই ক্যানট অ্যাভয়েড লাইক জেনেটিক ফ্যাক্টরস উই ক্যানট অ্যাভয়েড এইজিং ইজ এ ন্যাচারাল প্রসেস উই ক্যানট অ্যাভয়েড অ্যান্ড মেল অ্যান্ড ফিমেল এগেইন দিস ক্যানট বি অ্যাভয়েডেড সো দিস থিংস অ্যাপার্ট ফ্রম দিস দেয়ার আর সাম ফ্যাক্টর যেগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো নাও আমাদের ফোকাস থাকবে এই জিনিসগুলোর উপরে এই রিক্স ফ্যাক্টরগুলোর উপরে যেগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো অবিয়েসিটি যদি কেউ খুব বেশ বেশি অবেস হয় যার বিএমআর খুব বেশি হয় পেশেন্টের বডি ওয়েট যদি খুব বেশি হয় ন্যাচারালি হার্ট ডিজিজের চান্স হার্ট অ্যাটাকের চান্স অনেকটা বেড়ে যায় সো অবেসিটি ক্যান বি প্রিভেন্টেড নেক্সট ইজ স্মোকিং নাও অ্যাকচুয়ালি স্মোকিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ অফ হার্ট অ্যাটাক স্মোকিং হ্যাজ ইনক্রিজ ট্রিমেন্ডাসলি ওভার ফিউ ইয়ার্স অ্যান্ড নাও মোস্ট অফ দ্য ইয়াংস্টার্স আর স্মোকিং অ্যান্ড ইভেন আফটার নোয়িং দ্য রিক্স ফ্যাক্টর মোস্ট অফ দ্যাম অ্যাকচুয়ালি দে থিং দ্য স্মোকিং থেকে লাং ক্যান্সার হয় বা স্মোকিং থেকে লাংসের প্রবলেম হয় কিন্তু অনেকেই এটা জানে না যে স্মোকিং থেকে হার্ট অ্যাটাকও হয় আর হার্ট অ্যাটাকের একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হলো স্মোকিং অ্যান্ড স্মোকিং ক্যান বি ইজিলি অ্যাভয়েডেড নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ লাইফস্টাইল নাওয়েডেজ দ্য লাইফস্টাইল ইজ ভেরি স্যাডেন্টারে কেউ অ্যাকচুয়ালি সবাই এতটাই কাজে ব্যস্ত যে সারাদিন পরিশ্রম করার পরে কাজে ব্যস্ত থাকার পরে আর কারুর এক্সারসাইজ করার টাইম থাকছে না নো ওয়ান ইজ ফলোইং হেলদি ডায়েট ডায়েট ইজ এগেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের হেলদি ডায়েট ফলো করা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি কন্টিনিউ জাঙ্ক ফুড খাওয়া হয় তাতে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায় তার থেকে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্স থাকে সো স্যাডেন্টারি লাইফস্টাইল শুড বি অ্যাভয়েডেড অ্যান্ড উই শুড অলওয়েজ ট্রাই টু ইট এ ভেরি হেলদি ডায়েট মানুষ কিভাবে একটু নিজেদের একটু সাবধানে রাখবেন এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট জানা ইউ নো বাড়িতে যদি খাবার আমরা সব হেলদি একটা ডায়েট ফলো করি অ্যাট হোম তবে সেটা আমাদের অলমোস্ট ফিফটি পারসেন্ট হার্ট অ্যাটাক কিন্তু কমিয়ে দেবে সো হেলদি ডায়েট অ্যাকচুয়ালি কি হেলদি ডায়েট হলো দ্য ডায়েট শুড বি লো ইন ফ্যাট মানে ফ্যাট কন্টেন্টটা কম থাকবে 
তাতে কার্বোহাইড্রেট কম থাকবে সল্ট ইনটেক কম করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট উইল বি হাই ইন প্রোটিনস গ্রিন ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস না আমি একটু ইলাবরেট করে বলছি এটাকে কারণ ডায়েট খুব ইম্পর্টেন্ট না আমরা যখনই বাঙালিরা রান্না করি খুব বেশি তেল দিয়ে খুব ভাজা খাবার একটা ট্যান্ডেন্সি থাকে ফ্রাইড ফুড অ্যাকচুয়ালি এ কমপ্লিট নো ইন কেস অফ হার্ট ডিজিজ আমরা যদি ফ্রাইড ফুড অ্যাভয়েড করতে পারি তাতে অনেকটাই আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রাটা কমিয়ে দেওয়া যাবে অ্যান্ড তার থেকে হার্ট অ্যাটাকের চান্সও কমবে সো ফ্রাইড ফুড এক্সেসিভ অয়েলি ফুড শুড বি কমপ্লিটলি অ্যাভয়েডেড নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ইজ সল্ট ইনটেক আমরা যখনই খাচ্ছি সামহাউ আমরা সারা দিনে অনেক এক্সট্রা সল্ট নিয়ে থাকি যেমন চিপস খাচ্ছি আমরা বাইরে থেকে একটা চানাচুর খাচ্ছি বা পিকেল খাচ্ছি খাবার সময় বা পাপড় খাচ্ছি সেগুলো সব কিছু কিন্তু সল্টি ফুড তার সাথে যদি আমরা এক্সট্রা সল্ট নিয়ে থাকি অ্যাকচুয়ালি সোডিয়াম এমন একটা জিনিস এনএসিএল যেটা সল্ট ওটা যদি একটা মিনিমাম মাত্রায় নেওয়া হয় ওটা শরীরের পক্ষে ভালো কিন্তু এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট হলে দ্যাট সল্ট কজেস হাইপার টেনশন আর হাইপার টেনশন ইন টার্ন কজেস হার্ট ডিজিজ সো সল্ট ইনটেক বা নুনের মাত্রা সবসময় কমিয়ে রাখতে হবে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো গ্রিন ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস অ্যান্ড আজকাল আমরা বাচ্চাদেরও দেখি সবাই সব সময় জাঙ্ক ফুড খেতে চাইছে গ্রিন ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস অ্যাকচুয়ালি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক দ্য মিট বাট আমি সব মাদের বলতে চাইছি ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চাদের গ্রিন ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস যাতে ওরা খায় অ্যান্ড সেটা খেলে ওদের যে কি বেনিফিট হবে সেটা যাতে ওরা বুঝতে পারে সেটা কিন্তু মাদের বলতে হবে বাচ্চাদের অ্যান্ড বাড়িতে মারাই ঠিক করে কি খাবার হবে কি না হবে সো অ্যাজ এ ফিমেল আই ফিল ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে হোমে আমরা বাড়িতে যে খাবার বানাচ্ছি সেটা যাতে হেলদি হয় ওটা যাতে লেস অয়েলি ফুড হয় কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ যাতে কম থাকে তাতে যাতে হাই প্রোটিন থাকে অ্যান্ড সল্ট ইনটেক যাতে কম হয় আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো রেডমিট রেডমিট ইজ ভেরি ব্যাড ফর হেলথ তাতে আমাদের কার্ডিয়া কার্টারিসে ব্লকেজ হবার চান্স থাকে রেডমিট মানে ইফ উই ইট মাটন বিফ পক দিজ আর রেডমিট অ্যান্ড দে ক্যান কজ ব্লকেজ ইন হার্ট সেক্ষেত্রে আমরা কি মিট একদমই খাবো না না সেটা নয় উই ক্যান হ্যাভ ব্রাউন মিট যেমন চিকেন অ্যান্ড ডাক দিজ আর ব্রাউন মিট সো উই ক্যান হ্যাভ চিকেন স্টিউ উই ক্যান হ্যাভ চিকেন স্যুপ হেলদি ওয়েতে উই ক্যান প্রিপেয়ার দ্য ফুড অ্যান্ড হ্যাভ ইট সো ডায়েট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এজ এ ফিমেল কার্ডিওলজিস্ট আই অলওয়েজ টেল অল দ্য মাদার্স এট হোম দ্যাট ইউ শুড স্টার্ট দিস হেলদি ডায়েট হ্যাবিট এট হোম অ্যান্ড এট এ ইয়াং এজ সো দ্যাট দ্য চিলড্রেন হু আর গ্রোয়িং আপ নাও দে গ্রো আপ এজ এ হেলদি পারসন অ্যান্ড হোয়েন দ্য চিলড্রেন অফ এ কান্ট্রি ইজ হেলদি দ্যাট মিন্স দ্য হোল কান্ট্রি উইল বি হেলদি তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র ছোট নয় বড়দেরকেও কিন্তু একটু ভালো করে খাবারের অভ্যাস করতে হবে ডায়েটটা একটু মেনটেন করে চলতে হবে তো জেনারেলি দেখা যায় এত ফার্স্ট লাইফে যেহেতু কর্পোরেটদের অনেক রকম পার্টিসও থাকে সেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করাটা সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে কি খাবারের পরিমাণটা একটু কম করলে কি এটাকে অ্যাভয়েড করা যাবে এস যখন আমাদের পার্টি আজকাল সেডেন্টারি লাইফস্টাইল অ্যান্ড কর্পোরেট লাইফস্টাইল দে আর উল বি সাম পার্টিস অ্যান্ড অল সো সেখানে আমাদের লক্ষ্য থাকবে যাতে আনহেলদি ফুড আমরা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করতে অ্যান্ড হেলদি ফুড যেগুলো হাই প্রোটিন ডায়েট অ্যান্ড ফ্রুটস ভেজিটেবল সেগুলো যাতে বেশি মাত্রায় নেওয়া হয় অ্যান্ড এক্ষেত্রে অনেকেরই কোয়েশ্চন থাকে অ্যাবাউট অ্যালকোহল ইউ নো নাও ডেস ইন পার্টিস দে আর সার্ভিং অ্যালকোহল অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অনেকেরই সেই কোয়েশ্চন থাকে সো অ্যালকোহল অ্যাকচুয়ালি ইন হার্ট ডিজিজ ইফ উই ক্যানট অ্যাভয়েড ইট কমপ্লিটলি দেন অ্যাট এ মিনিমাম অ্যামাউন্ট অ্যালকোহল ক্যান বি টেকেন বাট অ্যালকোহলের একটা অ্যামাউন্ট রয়েছে ইট দ্য অ্যামাউন্ট ইজ অ্যারাউন্ড নাইনটি এম এল ফর মেল অ্যান্ড সিক্সটি এম এল ফর ফিমেল অ্যান্ড ইট শুড নট বি মোর দ্যান টু টাইমস এ উইক সো কারোর যদি পার্টি অ্যাটেন্ড করতে হয় সেক্ষেত্রে অ্যালকোহলের মাত্রা অবশ্যই কমিয়ে রাখতে হবে অ্যান্ড স্মোকিং ইজ এ বিঘ্ন অ্যান্ড ইফ উই আর গোয়িং ফর এ পার্টি দেন অফকোর্স নেক্সট ডে অর হোল অফ দ্য উইক উই হ্যাভ টু ডু গ ফর রেগুলার এক্সারসাইজ সো দ্যাট দ্য এক্সট্রা অ্যামাউন্ট এক্সট্রা ক্যালোরি হোয়াট এভার উই হ্যাভ গেইন ডিউরিং দ্য পার্টি শুড বি শেড সো দ্যাট দ্য কোলেস্টোরাল অ্যামাউন্ট ইন আওয়ার ব্লাড ইজ নট ইনক্রিজড থ্যাংক ইউ আচ্ছা বয়সটাতে একটুখানি ফেরত যাব ঠিক কোন বয়সের পর থেকে মানুষ একটু সতর্ক হবেন এরকম কি কোনো মানে লিমিট আছে বার আছে কোনো অ্যাকচুয়ালি আগে যেটা দেখা যা যেত মেবি এখন থেকে টেন ইয়ার্স ব্যাক কার্ডিয়াক 
এখন আমরা অনেক ইয়াং মেল ইয়াং ফিমেল পাই যাদের 20 ইয়ার্স 25 ইয়ার্সে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে তার কারণ হয়তোবা আমরা এখন সেডেন্টারি লাইফস্টাইল फ्रॉम চাইল্ডহুড আমরা সেডেন্টারি লাইফস্টাইল ফলো করছি ডায়েট হ্যাবিট অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সো স্পেসিফিক এজ বলাটা খুব মুশকিল এখন আমাদের খুব ইয়াং এজ থেকে अकॉर्डिंग টু মি যারা মোর দ্যান 20 ইয়ার্স অনলি উই শুড গো ফর ইয়ারলি হেলথ চেকআপ নাও হেলথ চেক আপ হলো এরকম একটা জিনিস যেটা থেকে আমরা আমাদের ভেতরে কি কি প্রবলেম আছে সেটা খুব ইজিলি জানতে পারি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এটা রেগুলারভাবে হেলথ চেক আপ করা হয় যেটা আমাদের এখানে কিন্তু ফলো হয় না যতক্ষণ না কারোর হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে বা সিভিয়ার কোনো প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে কেউ ডক্টরে এখানে আসতে চায় না বাট আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে হেলথ চেক আপ করা রেগুলারভাবে আমি আমার ক্লিনিক্সে মেডিথিক্সে হসপিটালে সব জায়গাতেই আমি হেলথ চেক আপ নিয়ে সবসময় বলে থাকি অ্যাকর্ডিং টু মি সবসময়ই প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর তো আমরা যদি আমাদের হার্ট ডিজিজ বা অন্য যে কোনো ধরনের ডিজিজ প্রিভেন্ট করতে চাই তবে ইয়ারলি হেলথ চেক আপ করে আমাদের কোথায় প্রবলেম হচ্ছে সেটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায় সেটা লক্ষ্য রাখা খুব জরুরি তো আমি এই জন্য সবসময় হেলথ চেক আপের উপর ইম্পর্টেন্স দিই অ্যান্ড নাও এট ইস অনেকটাই হেলথ চেক আপ বেড়েছে বাট ই শুড বি মোর ইচ অ্যান্ড এভরি পারসন অফ আওয়ার কান্ট্রি শুড কাম ফর হেলথ চেক আপ ফ্রম এ ইয়াং এজ থ্যাংক ইউ একটু পোস্ট কার্ডিয়া ক্যারেস্টের পড়াশোনাটাতে আসছি সেই সময় মানুষ কি এক্সারসাইজ করবেন তাহলে কি হাঁটি টাকের সম্ভাবনা কমে যায় না বেড়ে যায় অ্যাকচুয়ালি পোস্ট ফিরে আসে পরে এস এখন পোস্ট কার্ডিয়া কেয়ারে জাস্ট আফটার কার্ডিয়া কেয়ারে সব এক্সারসাইজ করা সম্ভব নয় কিছু কিছু এক্সারসাইজ আমাদের হেভি এক্সারসাইজ লাইক ট্রেডমিল করে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে অনেক সময় ওদের হার্টের পাম্পিং ফাংশন বা কার্ডিয়াক পাম্পিং ফাংশন রিডিউসেস সেক্ষেত্রে খুব হেভি এক্সারসাইজ ইজ ডিফিকাল্ট নাও আমি সবসময় যখনই অ্যাজ এ কার্ডিওলজিস্ট এক্সারসাইজের কথা ওঠে দেন আই টেল অ্যাবাউট অ্যারোবিক এক্সারসাইজ অ্যারোবিক এক্সারসাইজ মানে ব্রিক্স ওয়াকিং অর সাইক্লিং অর জগিং অর সুইমিং অ্যান্ড অফকোর্স ট্রেডমিল বা টেটে লোয়ার স্পিড এইগুলো হলো কার্ডিয়া ক্যারোবিক এক্সারসাইজ হুইচ আর ভেরি গুড ফর হার্ট সো নট ফর কার্ডিয়াক পেশেন্ট আই টেল অ্যাবাউট এভরি ওয়ান যারা আমরা নর্মাল যারা সবাই আছি আমাদের ডেইলি অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি টু থার্টি মিনিটস করে এক্সারসাইজ করা উচিত অ্যান্ড এটা মিনিমাম ফাইভ ডেজ হবে উইকে অ্যান্ড এক্সারসাইজের মধ্যে ইফ উই ডোন্ট হ্যাভ জিম নিয়ার বাই ইট ডাজন ম্যাটার উই ক্যান গো ফর ব্রিক্স ওয়াকিং অর জগিং অ্যান্ড ইফ পসিবল সুইমিং অ্যান্ড সাইক্লিং দিস ফোর আর ভেরি গুড এক্সারসাইজ অ্যান্ড দে উইল হেল্প আ স্ট্রিম অ্যান্ড ডাস্ট ইন ফিউচার সো রেগুলারিটি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইফ উই ক্যান ডু রেগুলার এক্সারসাইজ ফর ফাইভ ডেজ এ উইক ইট উইল প্রিভেন্ট হার্ট ডিজিজ তাহলে আমাদের এই ব্যস্ত জীবন থেকে একটুখানি কিন্তু সময় বের করে নিতেই হবে নিজেদেরকে ভালো রাখতে হলে নিজেদেরকে সুস্থ থাকতে হলে পরিবারকে ভালো রাখতে হলে এক্সারসাইজ কিন্তু করতে হবে আজকে এই পর্যন্তই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম লাইফস্টাইল কীরকম হবে খাদ্যাভ্যাস কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে আপনারা আপনাদের আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আমাদের নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি ফোর জিরো ফাইভ এইট ফাইভ ফাইভ ফোর ফোর নাম্বারে কিংবা জিরো থ্রি থ্রি ফোর জিরো ফাইভ এইট সিক্স জিরো ওয়ান ওয়ান নাম্বারে ডাক্তারবাবু মেডিটিক্সে সবসময় অ্যাভেলেবেল আছেন সোম থেকে শনি দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত মেডিটিক্স আমাদের ঠিকানা ওয়ান টু ওয়ান ফোর মুকুন্দপুর কলকাতা নিরানব্বই মুকুন্দপুর বাজারের ঠিক বিপরীতে আজকে এইটুকু ভালো রাখবেন ভালো থাকবেন সকলকে নমস্কার